Gambar dia. Ada gambar dia. Ah, okey dah. Okey, ada. Ah, okey, sekejap ya. Gambar dia. Ada gambar dia benda keluar. Sabar. Ah, okey dah. Okey, ada. Ah, okey, sekejap ya. Gambar dia. Dah benda keluar. Ah, okey dah. Okey, ada. Sama. Ah, okey. Ada gambar dia. Ah, okay, dia ada 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 menimba ilmu, uh, mengorek ilmu tentang uh, Microsoft uh, 365. Okay. Uh, jadi pada malam ini, ini merupakan siri yang ketujuh daripada 14 siri Microsoft 365. Uh, di mana kursus ini uh, adalah secara percuma bagi ahli-ahli PGSM. Okey. Jika ada lah di kalangan guru-guru yang bukan ahli PGSM, aa, nak maklumkan awal-awal, kursus kita ni aa, sijil hanya diberikan aa, dikeluarkan kepada ahli yang berdaftar sahaja iaitu ahli PGSM. Aa, apa dia PGSM? Itu Persatuan Guru STEM. Ya. Ah, bunyi ada laluan apa pula di belakang. <laughs> maaf, maaf. Baik. Um, baik. Uh, pada malam ini kita akan bersama-sama uh, dengan jurulatih kita. Uh, jurulatih, uh, jurulatih kita uh, yang nak kata dikenali, akan dikenali lah. Uh, okay. Uh, akan dikenali uh, siapa dia ni uh, iaitu Cik Sangkita. Okey, baik. Sebelum tu saya share skrin terlebih dahulu ya. Oops. Silap pula. Dah. Dah. Dah keluar belum? Macam dia berjoget lagi ni. Pasal lambat sangat ni. Dah ha. Okey baik. Okey baik. Ah, inilah dia ah, trainer kita pada malam ini iaitu ah, kita letak je puan tapi dia ni masih cik lagi ni. Okey, Cik Sangkita Kuna Saikaran daripada SMK Raja Ali. Okey, baik. Um, mari kita sama-sama mengenali siapakah Cik Sangkita yang manis ayu ni. Okey, Sangkita Kuna Saikaran. Okey, guru matematik di SMK Raja Adi, Kuala Lumpur. Uh, mendapat pendidikan lulusan Ijazah Sarjana Pendidikan Matematik dengan teknologi daripada Universiti Malaya. Betul kan, Malaya. Dan menjaga um, telah menyambung um, ke peringkat Sarjana Muda Sains dengan pendidikan di USM. Pengalaman beliau uh, sebagai guru matematik uh, di Kuala SMK Raja Ali Kuala Lumpur selama 8 tahun uh, dan beliau mengajar di tingkatan 3, 4 dan 5. Beliau juga merupakan guru best dari ICT. Antara penglibatan dan sumbangan beliau adalah sebagai panel penulis buku kerja matematik uh, tingkatan 4 KSSM Beliau juga merupakan uh, AJK PGSM Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okay. Dan beliau terlibat dalam pembinaan modul matematik di bahagian pembangunan kurikulum Putrajaya. Okay. Selain itu beliau juga merupakan penceramah bengkel KSSM tingkatan 4. Ke tahun 4 ni? Oh. 
Anjuran Jabatan Sains dan Matematik University Malaya. Tu boleh confuse juga tu. Okey, SSM kan? Okey, SSM tu menengah lah. Okay. Project Management PGSM E-Learning Training 2020. Okey, itu sedikit sebanyak biodata tentang uh, Cik Sangkita Kuna Saikara. Jadi untuk tidak melengah masa, kita hanya ada satu jam sahaja untuk uh, mengorek apakah itu Microsoft Whiteboard. Maka saya serahkan kepada Cik Sangkita. Oops. Tunggu keluar dulu. Belum apa-apa lagi sini. dah nak dah, dah, dah uh, question dah. Okay. Ya. Okay. Okay. Hmm, nampak tak screen? Okay. Dah. Okay, alright. So, uh, selamat petang semua. Okay. Uh, selamat malam tu nanti saya akan sebut lepas habis uh, sesi ni. So, uh, saya adalah Cikgu Sangkita ataupun Cikgu Kita dari Raja Ali Kuala Lumpur. Okay. Uh, so, hari ni saya akan mengajar anda Microsoft Whiteboard. Okay. So, saya bahagikan pengisian hari ni kepada tiga bahagian iaitu pengenalan kepada Microsoft Whiteboard, bagaimana cikgu boleh sign in dan dapatkan Whiteboard tersebut. Lepas tu saya akan bincang uh, apa yang ada dalam uh, Microsoft Whiteboard yang online dan juga yang offline. Dan juga saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu contoh uh, PDP yang cikgu boleh buat dengan menggunakan Microsoft Whiteboard. So contoh-contoh ini adalah contoh yang telah saya gunakan sendiri jadi saya akan tunjuk kepada anda um, apa yang boleh anda lakukan. Okay, so Uh, first things first, uh, saya akan tunjuk pada anda bagaimana nak uh, sign in to Microsoft Whiteboard. So, kejap ya. Okay. Alright. So, saya rasa anda dapat nampak screen. Dia lagging sikit. Okay, alright. So, uh, benda pertama yang anda buat untuk Microsoft Whiteboard, anda log in di microsoft.com. So, anda boleh uh, terus type login.microsoftonline.com. Okay, so kalau cikgu uh, terus type ini, login.microsoftonline.com, anda akan nampak paparan ini. So, bila anda nampak paparan ini, anda gunalah akaun apa-apa yang anda ada. So, uh, kalau anda tidak ada apa-apa di sini, anda boleh use another account, lepas tu anda boleh sign in. Okay, so untuk hari ini saya akan tunjukkan kepada anda menggunakan akaun PGSM. Okay, akaun MOE pun boleh guna. Okay, tak ada masalah. Akaun uh, PGSM, akaun MOE semua boleh guna. Okay, so saya pilih next. Okay, saya dah ada password. Okay, no. Okay, so bila dah sign in, nanti cikgu akan dapat muka surat ini. Okay, so bila cikgu dapat muka surat ini, apa cikgu buat? Cikgu boleh lihat ada banyak uh, aplikasi Microsoft di sini. So saya rasa ada kebanyakan daripada ini, uh, anda telah pun tahu daripada enam slot yang sebelum ini. So slot saya yang whiteboard, so saya akan pilih yang whiteboard. So, bila pilih whiteboard, kita akan terus mendapat paparan whiteboard tersebut. Okay, so ini adalah whiteboard. Whiteboard uh, Microsoft. Okay, so macam mana saya nak mula? So, this is how uh, cikgu boleh buat secara online. Okay, now saya akan tunjuk kepada cikgu how to do it offline. Macam mana cikgu nak download to your uh, laptop. Okay, ingin saya tegaskan di sini, kalau cikgu nak guna yang offline, cikgu kena ada Windows 10 dan ke atas. Okay, Windows 10 dan ke atas. Baru dia akan support yang offline. Kalau tak, cikgu kena guna yang online. Okay, so if you want the offline, kalau cikgu nak yang offline, apa cikgu buat adalah cikgu, um, you just have to type Microsoft Whiteboard. Okay, di mana di your browser, cikgu type Microsoft Whiteboard. Lepas tu, cikgu akan dapat pilihan di sini. So, cikgu pilih. Uh, pilihan yang mana satu pun tak apa, tak kisah. Dia akan membawa anda ke page Microsoft Whiteboard tersebut. So, bila anda klik kepada uh, paparan uh, that, that thing, Microsoft Whiteboard, cikgu akan nampak paparan ini. 
So bila cikgu nampak paparan ini, cikgu klik kepada Windows. So if you are an Apple user, kalau cikgu ialah pengguna Apple, cikgu guna iOS. Okay. So iOS pun sama. iOS yang higher version uh, baru dia akan support. So I'm not an Apple user. Saya bukan Apple user jadi saya tak boleh nak um, tell you more about iOS. So I can only share yang pasal Windows. So Windows 10 dan ke atas. Okay. So saya pilih get for get whiteboard for Windows. So bila saya dapat uh, get whiteboard for Windows, saya akan uh, dapat paparan ini pula get whiteboard for Windows. Okay, dan saya juga ingin beritahu anda this whiteboard is actually free. So kalau anda ada Windows 10 dan ke atas, whiteboard adalah free for you. Okay, so cikgu pilih get. Bila cikgu pilih get, dia akan buka di Microsoft Store. Okay, because Windows 10 and above, dia ada Microsoft Store in your laptop. Okay, dia ada Microsoft Store itu dalam laptop anda. Kalau anda ada versi Windows 10 dan ke atas. So saya buka di Microsoft Store. So bila saya buka di Microsoft Store, uh, kejap ya, saya lihat. Uh, keluar tak paparan tu? Ah, keluar. Keluar ke? Paparan yang satu lagi? Oh, tak ada. Okey, kejap ya, saya saya tukar the Windows for you supaya cikgu boleh lihat. Oh, okay, okay. Alright, kejap. Saya, okay, saya share desktop. Ah, alright. Okay, thank you so much. Okay. Okay. Dapat? Okay, so, uh, bila anda buka, the, okay, bila anda pilih get, lepas tu dia suruh anda buka dalam Microsoft Store, jadi anda akan terus, ya, yeah, Minimize. Oh, okay. Alright. Okay, nampak? Is it okay? Alright, okay. So, uh, saya balik semula. Okay, so bila cikgu uh, tekan get, lepas tu dia suruh open di Microsoft Store. So, cikgu akan terus dibawa ke page Microsoft Store itu. Okay, so bila cikgu dibawa ke page Microsoft Store, cikgu kena ingat uh, di sini akan ada perkataan install. Okay, sebab saya dah already install, jadi dekat paparan saya dia ada launch. So dalam paparan cikgu, if this is the first time, baru pertama kali, jadi dia akan ada perkataan install di sana. So cikgu tekan pada install, lepas tu macam biasa, macam mana cikgu install a program in your computer, macam tu lah dia punya prosedur itu. Okay, so senang saja prosedur dia. So again, kalau cikgu nak dapatkan offline, lagi sekali, I go back again. Kalau cikgu nak dapatkan uh, versi offline, cikgu type uh, Microsoft Whiteboard di browser anda, lepas tu cikgu pilih pilihan yang ada di sana, Digital Online Whiteboard. Lepas tu, cikgu tekan pada Get Whiteboard for Windows if you are a Windows user. Lepas tu, uh, cikgu masuk ke paparan Get Microsoft ini. Cikgu tekan pada Get. Lepas tu, dia akan open di Microsoft Store. Lepas tu, cikgu install macam biasa. So, this is how you do untuk offline version. So, lagi sekali, saya tekankan this is for Windows 10 and above. Okay. Kalau anda guna uh, Windows yang biasa, Windows yang biasa dan saya sarankan anda guna yang offline. Eh sorry, yang online, sorry. Yang online. Okay, so dah habis fasa saya introduce kepada anda bagaimana uh, nak download uh, Microsoft Whiteboard, a short pengenalan pa pasal Microsoft Whiteboard ini. So sekarang saya akan ke fasa yang kedua which is saya akan introduce kepada anda apa yang ada dalam online dan apa yang ada dalam offline. Dia ada beza banyak. Uh, online dengan offline memang beza dia sangat ketara dan sangat banyak. Okay. So sekarang saya akan tunjukkan yang online dulu. Okay. So saya create whiteboard. So bila saya create whiteboard, uh, kejap ya, dia akan loading. Okay. So bila dia loading, anda akan dapat canvas. 
Okay, canvas yang kosong dan bagi saya, saya nampak canvas ni seperti whiteboard di sekolah saya. So macam senang. Senang untuk saya, senang untuk pelajar saya. Pelajar saya pun dia nampak macam uh, seakan-akan satu whiteboard uh, di kelas mereka. So sebab itulah saya prefer Microsoft whiteboard ini. So sekarang kita ada pen. Kita ada pen warna hitam, warna merah, hijau dan biru. Okay, kita ada empat warna di sini dan kita ada satu pemadam. So, saya ada pen warna hitam dan saya akan tulis. Okay, saya akan tulis. Hai semua. Okay, alright. Tulisan saya, tulisan ni tidaklah berapa cantik. Saya rasa the owner of the laptop lagi cantik daripada tulisan. So, <laughs> okay. So, uh, ada pelbagai cara that you can write on this uh, board. Okay, satu cara adalah saya gunakan pen. Okay, this is the pen macam stylus pen. Sebab uh, my laptop adalah surface. So, saya boleh tulis atas uh, my laptop. So, kalau cikgu ada laptop yang touch screen, this is also very nice. So, cikgu boleh guna jari cikgu dan cikgu boleh tulis. So, kalau ada cik, kalau cikgu ada touch screen. Okay, kalau cikgu tak ada touch screen, then cikgu terpaksa guna mouse. Tapi masalahnya bila guna mouse, dia tulisan macam tak berapa nak, hmm, <laughs> tak berapa nak cantik. So, there is another option for you which is cikgu boleh dapatkan an external scribble board. So, scribble board itu dia macam, dia, dia macam a, a book like this. Okay, tapi dia kosong dan dia beri pen. Cikgu kena sambung menggunakan USB and then cikgu tulis atas notepad itu. So, that is also one option yang cikgu boleh buat. So, tak kisahlah cikgu ada touch screen atau cikgu tak ada touch screen. Kalau cikgu usahakan untuk mendapatkan the, uh, what you call that, the scribble board, you can always use uh, Microsoft Whiteboard. Okay, so now, online version hanya ada pen dengan pemadam sahaja. Tak ada apa-apa lagi. Selain pen dan pemadam memang tak ada. Anda tak nampak apa-apa pun. So what I'm going to do is, sekarang saya akan open in app which is saya akan tunjuk pada anda yang offline version. Okay, so ini adalah offline version. Okay, so uh, this is my offline version. Whiteboard. Okay, kalau anda lihat, uh, saya ada banyak. <laughs> okay, I've used this uh, extensively. Memang sangat banyak saya gunakan the whole uh, Microsoft Whiteboard dalam uh, kelas online saya se selama MCO, even sekarang pun memang Whiteboard lah yang saya gunakan. Okay, so sekarang saya akan create Whiteboard dan anda akan tengok uh, beberapa perkara. Okay, kejap eh, saya uh, keluarkan yang ini. The... Okay, wait. Let me undo this. Ruler. Kejap. Oh, dah hang. <laughs> Kejap. Dia dah slow, dia dah lagging sikit. Sabar eh. Ah, okay. Alright, so I'm going to add a new one. Okay, alright. So, ini adalah uh, Microsoft Whiteboard yang offline. So, kalau cikgu lihat dengan sangat ketara di sebelah uh, kiri saya, saya ada banyak benda yang saya boleh lakukan di sini. Sangat berlainan daripada apa yang anda lihat secara online. Online hanya ada pen dengan pemadam. Tapi kalau offline, anda ada pen yang pelbagai warna. Okay, kita ada purple, red, blue, green and kalau saya tekan purple ini dua kali, Oh, awesome. You can see there are so many colours dekat sini. Dia ada gold, dia ada purple, dia ada grey, gold dan juga rainbow. Uh, dia ada warna rainbow. Dan satu lagi adalah uh, di online anda tak boleh nak adjust dia punya ketebalan. So, kalau offline anda boleh adjust ketebalan dia. Okay. So, apa saya akan buat adalah saya akan tunjuk pada anda uh, kalau ketebalan ini bagaimana rupa dia. Okay. So, for example, uh, P, G, S, M. Okay, so this is the uh, yang ketebalan yang paling tebal. Okay, so sekarang saya tukar yang 
paling kecil pula ketebalan dia. So P G S M. So anda boleh adjust ketebalan itu. Kalau di online version anda tak boleh buat yang itu. Okay. So uh, that is about pen. So pen anda anda boleh pilih pelbagai warna untuk pen. Okay. Pas tu kita ada pemadam. Pemadam pula anda boleh pilih pemadam macam biasalah. Okay. Pas tu kita ada highlighter. Saya rasa tadi anda tak nampak highlighter itu di version online. So kita ada highlighter dan highlighter pun ada pelbagai warna. You look at this. This is so cool. There's so many warna untuk highlighter. Dan we have ketebalan untuk highlighter itu. So kita ada ketebalan yang paling tebal. Okay. Lepas tu kita ada ketebalan yang paling nipis. Like this. So the highlighter is is the best thing lah dekat sini juga. Okay, one of the best thing. Alright. So that is about highlighter. Okay, so kita saya dah kawal pen, eraser and highlighter. Okay, sekarang saya pergi pada ruler. Okay, you're going to see something very awesome dekat ruler ni. Okay, so saya ada ruler. Okay, sekarang apa saya nak buat, saya akan uh, adjust my ruler, saya akan letak di sini. Okay, sekarang saya nak lukis satu garis yang lurus di tepi ruler itu. Okay, di tepi pembaris itu. So, saya akan pilih pen. Tadi saya pilih uh, pembaris. Lepas tu saya pilih pen. Lepas tu saya letak di tepi pembaris saya. Dan saya lukis garis itu. Okay, maybe saya tebalkan dia. Baru anda nampak. Okay, dan saya letak di tepi dia. Ha, anda boleh nampak dia lurus je garis dia. Okay, so let me close the ruler. Tada! Anda boleh dapat garis yang memang lurus bila you have ruler. Okay, so anda boleh adjust ruler ini mengikut dia punya sudut. Kalau ni 90 darjah, jadi garis anda nanti dia akan jadi straight. Straight 90 darjah. Lepas tu anda boleh uh, turn, turn your ruler uh, dan semua tu. So the ruler option is really awesome. Kalau anda nak buat satu uh, bentuk, bentuk geometri, anda boleh gunalah uh, pembaris ini. Uh, so that is the function of ruler. Okay. Lepas tu lagi satu is, uh, saya nak ambil kesempatan, saya nak bagi tahu anda kalau anda guna mouse, Okay, this is your mouse. Okay, so kalau anda uh, kecilkan. Okay, kecilkan. Okay, so anda boleh adjust dia punya ke berapa besar anda punya uh, what you call that, the whiteboard. Okay, you, I can make it bigger. I can make it smaller. Okay, and then saya boleh saya boleh move anywhere in this whiteboard. Dekat sana, dekat tepi, dekat mana-mana pun saya boleh I can move my whiteboard. My whiteboard is just too big. It's too big for me. Ha. So, dia canvas dia memang sangat besar. So, anda boleh uh, guna seberapa banyak yang boleh canvas itu. Okay. Lepas tu, uh, that is about the canvas. So, saya dah already cover pasal uh, ruler. Okay, sekarang kita akan tengok lazo effect. Okay, lazo effect adalah mana-mana uh, yang cikgu pilih. Okay, for example, saya click on lazo effect. So, let's say saya, saya pilih perkataan P. Jadi, saya akan highlight perkataan P. Jadi, P itu anda boleh gerak ke mana-mana. You can you can cut the P dan letak di mana-mana. Lazo is basically you just cut the whole thing and then anda letak uh, wherever that anda suka. So, that that is how it is. Okay, so that is lazo effect. Okay, selalunya lazo effect ni saya tak berapa guna lah. Okay, tapi kalau uh, anda mengajar pendidikan seni ke, kalau anda melukis, okay, let's say anda nak ambil gambar tu dan anda nak keluarkan, you can always use lazo effect untuk buat uh, benda tu. Okay, so that is lazo effect. Sekarang kita pergi kepada A. Saya rasa anda dah tahu dah kalau ada perkataan A, it means text. So, saya akan pilih yang ini dan saya akan add a text. So, ini text saya. Lepas tu saya akan drag. Oops, sorry. Lepas tu saya akan letak teks saya di mana-mana. Okay. Teks saya ni pun saya boleh ubah warna dia. Saya nak warna purple means I ubah purple. Teks ni. Okay. So kalau saya tak nak teks ni, uh, saya boleh delete terus. Uh, so that is how you do teks. Teks ni macam biasa. Macam macam biasa yang cikgu buat dalam Microsoft Word and so on. Okay. Lepas tu cikgu boleh besarkan teks ni. Cikgu boleh kecilkan teks ni. Pun sama. 
cikgu boleh panjangkan teks. Miss cikgu nak add something ke? Dekat sebelah dia so you can make it bigger. So kalau cikgu nak gerakkan, cikgu uh, pilih pilih di dalam teks ini. Okay, inside the box dan cikgu gerakkan. So boleh kita boleh gerakkan teks itu. Okay, so that is cool about text. Okay, the next one that I like is called sticky note. Saya rasa anda pun suka sticky note. I think so. <laughs> so saya akan add sticky note. So saya akan letak sticky note. Selalunya saya akan guna sticky note ini untuk buat objektif pembelajaran. So sorry, objektif pembelajaran. So objektif pembelajaran saya nombor satu. Nombor dua. So saya akan letak objektif pembelajaran. Lepas tu saya boleh gerakkan teks ini. Okay, saya boleh, sekejap ya, saya, okay. So, saya boleh gerakkan ke mana-mana pun. Okay, lagi satu is, saya boleh tukar background teks ni. Ha, seperti uh, uh, background sticky note. Tadi saya tukar teks menjadi warna purple. So, sticky note pun sama. Kita boleh tukar background dia. Ha, kita boleh letak biru, kita boleh letak uh, warna orange. Ha, so, you, you can make anything with the sticky note. Lepas tu cikgu boleh besarkan sticky note tu, cikgu boleh kecilkan. Oh, by the way, kalau cikgu sengitkan, boleh sengitkan sticky note itu. Ah, uh, You can sengitkan, uh, you can sengitkan ke sebelah sini. So, cikgu boleh buatlah apa-apa dengan sticky note itu. Uh, so, that that is a very cool thing about uh, this Microsoft whiteboard. Okay, so kita ada text, we have sticky note. Okay, now let's go to image. Okay, so ini adalah yang tambahan. So sekarang is the basics saya dah cover which is pen, highlight, uh, pemadam, pembaris, lazo, text and sticky note. So semua ni ini adalah yang basic ones. So sekarang saya akan pergi kepada image. So image adalah macam biasa. Saya nak sertakan satu image di sini. So saya pilih image. So kita ada tiga jenis. Satu adalah daripada library, satu adalah dari Bing dan satu adalah dari pada kamera anda. Okay, so kalau library image, nanti dia akan buka laptop anda. So, anda boleh uh, masukkan image yang anda nak. So, let's say I just, uh, saya nak tengok. Okay, this one. So, saya akan masukkan image ini dan saya akan boleh besarkan image tu. Okay, satu lagi ialah, okay, selalunya kita ni bila mengajar, kita shock mengajar. Lepas tu tiba-tiba mengajar dan suddenly uh, gambar ini dia, dia termove. Dia tergerak gambar tu. Macam we are like trying to teach tapi kita tertekan something gambar tu dia termove di mana-mana. So you need to lock gambar itu. So bila nak lock, cikgu tekan lock. Ha, cikgu kunci, kunci gambar itu. So saya kuncikan gambar ini. So bila saya kuncikan gambar ini, apa-apa saya, saya buat, saya tertekan apa-apa pun, gambar ini dia tidak akan gerak ke mana-mana. Dia akan berada di sana sahaja. Okay. So kalau anda nak unlock, anda nak buka kunci itu, anda right click. Okay, right click dan anda boleh buka kunci ini. Okay, so lagi sekali kalau anda nak kunci, anda klik pada gambar itu dan anda kunci. Okay, kalau anda nak buka kunci itu, anda right click, lepas itu anda buka kunci itu. So, senang. Okay. Benda yang sama, konsep yang sama, anda akan gunakan untuk PDF, untuk PowerPoint, untuk Word document. Ha, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat benda tu. Boleh? So, that is about image. Okay. Sekarang saya tunjukkan kepada anda uh, image daripada uh, Bing. Okay. So, kita ada simbol tambah. Okay. Kita ada image menu. Okay. Kalau Bing image, dia akan buka di sini. Okay, for example, I'm going to search for sky. Okay, enter. So, cikgu kena, uh, another another important part is make sure dia ada Creative Common License. Okay, Creative Common License ini membenarkan kita menggunakan gambar ini uh, secara percuma dan dia mengikut peraturan. Uh, so, kita bukan melanggar peraturan. So, that's why we have Creative Common only. Saya prefer Creative Common supaya kita tidak akan disaman. Why I prefer this is let's say cikgu post gambar ini uh, di blog cikgu. Cikgu post the whole whiteboard dalam blog cikgu. So tiba-tiba dia uh, the owner of that gambar ternampak gambar gambar dia di blog cikgu. Dan gambar itu ialah bukan gambar Creative Commons. Uh, nanti dia boleh saman cikgu. 
So that's why always look for creative comment. So click pada creative comment dan anda boleh gunalah sebarang uh, image di sini tanpa ada masalah. So saya akan pilih yang pertama, jadi saya akan tekan add. So dia akan terus tambah. Dia akan terus masuk ke dalam whiteboard kita. Okay, so that will be Bing image. Bing image is quite easy lah. Okay, cikgu boleh guna dalam Word pun boleh, dalam PowerPoint pun boleh. Uh, Excel, I'm not sure. I think boleh. Boleh guna juga. Okay, so that will be Bing image. Okay, and then kita ada camera. Camera is like, uh, dia akan on camera and then dia akan tangkap gambar. So, I think that one I leave it out first. Okay, so let's go to extra. Extra, extra menu yang ada dalam offline version ni. Okay, kalau tak silap saya, saya download offline version ni dalam beberapa bulan yang lepas. Beberapa yang bulan yang lepas, dia tidak ada uh, pen yang seberapa banyak warna ni. Tak ada. Whenever they always update the windows, they added gambar-gambar pen-pen uh, warna ni. Okay, let's say this uh, rainbow. So, nanti rainbow dia warna, ah, cantik kan? Rainbow, the color of the rainbow. Uh, so, dia, dia, every time you update your windows, this whiteboard is also updated. So, saya rasa sangat gembira bila dia update uh, and dia tambah banyak features dalam Microsoft whiteboard ni. Okay. So, uh, saya gerak ke sini supaya kita boleh nampak dengan jelas apa kita akan buat selepas ni. Okay, so saya insert menu. Okay, so kita ada note grid. Okay, note grid adalah kita akan buat grid. Okay, so kita akan buat one grid over here. Lepas tu kita boleh buat another grid over here. So, dia akan jadi uh, nota yang ada grid. Okay, dia ada, anda boleh nampak dia punya kotak tu. So, that is what we call as note grid. Okay, now with that concept, Konsep yang ada kotak, I'm going to show you something yang magic. Ah, this is magic. This is what I like kalau magic. Okay, so we're going to see template. Okay, so, uh, yang lain tu nanti saya patah balik. Okay, we're just going to see template. Okay, bila anda klik template, kita ada pelbagai template dalam Microsoft Whiteboard. Okay, sama macam PowerPoint. PowerPoint bila anda buat, anda boleh pilih template-template dalam PowerPoint itu. So, sama seperti Whiteboard, Whiteboard pun ada template dia. Okay, so katakan anda tengah buat uh, SWOT. SWOT untuk panitia anda. So, bila anda pilih SWOT, ha, look at this. Dia keluar grid. Dia keluar grid yang berwarna-warni macam ni. Ha, look at that. It's so beautiful, betul? Dia nampak macam wow. Yeah. So, anda boleh click on each one. Cikgu boleh edit. Okay, cikgu double click. Okay, satu kotak tu cikgu double click. Lepas tu cikgu boleh uh, letak. Cikgu boleh type anything. So, weakness pun sama. Dekat sini, strength ini. Uh, uh, betul lah. So, cikgu boleh type. Okay, kalau macam title ni. Okay, title saya klik. Saya boleh edit title ni. Okay, SWAT, Panitia, Mathematik, SMK, So, saya buat macam ni. So, this is template. Template yang ada yang cikgu boleh guna pakai template ni. Okay, template-template yang lain semua, saya uh, I let, leave it to you to discover yourself. So, kalau saya tunjukkan semua macam where is the fun, right? So, I want you to uh, discover by your own self template-template yang lain. But I'm telling you, it's going to be fun. Bila anda uh, explore all the template, it's just so amazing. Okay, so that is about template. Okay, so sekarang saya gerak ke sini. Okay, sekarang okay, saya gerak ke sini supaya saya dapat canvas yang kosong. Okay, kita ada list. Okay, list bermaksud apa yang kita akan buat. Okay, for example, uh, okay, saya nak buat uh, first step adalah ini, second step adalah ini, third step adalah ini. So, saya akan pilih list. So, saya pilih list, saya besarkan dia. Okay. So, saya akan type. Okay, the first list adalah pengenalan. Okay, the second one adalah activity. Okay, the third one adalah kesimpulan. So, ini adalah list. So, bila saya dah siapkan list and then I will put one like. Siap, settle. Okay, so saya dah siapkan activity. Okay, another like. Settle. Okay, saya dah siap kesimpulan. Saya akan buat like. Ah. So, bila cikgu share your whiteboard, cikgu boleh share your whiteboard kepada pelajar anda. So, bila cikgu share kepada pelajar anda, pelajar pun boleh tekan like ini. So, dia akan tunjuk 
semakin banyaklah like to, let's say pelajar cikgu share kepada lima orang pelajar. Jadi pengenalan ini akan ada uh, lima like uh, macam tu. So this is interesting. Benda ni saya baru baru jumpa sebab uh, like I said Windows kan dia selalu update so dia update this whole thing. This is This is one of the amazing things yang dia update, yang kita ada list dan selalu saya suka buat benda ni uh, saya akan tunjukkan kepada pelajar sticky note adalah objektif pembelajaran apa yang akan kita lakukan dalam kelas adalah saya akan tunjukkan list ini so senang untuk saya uh, conduct my PDP dalam kelas, uh, sorry online, secara online, secara maya okay so that is called list okay follow up list Okay, follow up list pun sama, dia sama seperti uh, list. Okay, for example saya letak pengenalan. Okay, lepas tu saya assign. Okay, bila saya assign, saya boleh pilih pelajar mana. Okay, so let's say saya share, saya share my whiteboard ini kepada pelajar saya. Jadi nama pelajar saya semua akan muncul di sini. So saya boleh assign kepada pelajar tersebut. Okay, for example, right now I'm the pelajar. So saya assign kepada pelajar, uh, kepada saya. So saya dah siap dah. Saya dah already, uh, let's say pengenalan itu ada soalan. Saya dah jawab soalan tu, lepas tu saya akan letak like. Uh, ataupun, ataupun apa yang cikgu boleh buat adalah uh, cikgu boleh uh, anggap like ini ialah seperti uh, dia dah siapkan latihan itu dengan 100%. Bila dia dah siapkan latihan itu 100%, then cikgu boleh letak like. So that is how you can do follow up. So list ini adalah apa yang kita akan buat sekarang. Follow up adalah kalau cikgu bagi latihan, cikgu boleh assign to the pelajar tersebut. Seorang-seorang pun boleh. Okay, so that is follow up. Okay, sekarang kita dah habis note grid, kita dah buat list. Follow up list pun kita dah buat, template pun kita dah preview. Okay, let's see sticker. Okay, sticker adalah seperti uh, if you realise kita ada banyak sticker yang kita boleh beri sebagai um, penghargaan kepada pelajar. So, saya walaupun ajar tingkatan lima, saya masih beri mereka sticker. Sticker yang boleh anda beli dekat Mr. DIY pun boleh. So, I still like to give sticker as an enhancement, uh, enhancement exercise lepas tu dia dah buat dengan berjaya so saya akan tipik satu sticker dekat dia punya latihan. So the same thing goes to Microsoft Whiteboard. So cikgu boleh letak sticker. Okay, so kita lihat apa sticker yang dia ada. Uh, so dia ada sticker yang begini yang comel-comel. Okay, kita ada fruit, we have a monster friend, uh, we have a planet, a sticker about planet and then kita ada pets in space. Tapi stiker dia memang sangat terhad, ini je yang ada. Ha, itulah satu yang saya harap bila the next time they upgrade, I hope there's more stiker. Sebab stiker ni memang comel. So I'm going to click this stiker, lepas tu stiker ni akan muncul di sini. So let's say stiker ni, stiker ni akan muncul di sini. So nanti saya akan tunjukkan kepada anda uh, in my contoh PDP bagaimana saya gunakan stiker ini. Okay, so this is stiker. Okay, sekarang uh, sticker is done. Okay, now let's look at uh, cara kita nak mengajar. Okay, so cara kita nak mengajar, kita boleh sertakan tiga dokumen ni. Sama ada kita buat PDF, ataupun kita ada Word document, ataupun kita ada PowerPoint. Okay, for example PDF. Okay, PDF is paling common lah okay, yang kita ada. Okay, saya tekan PDF. Okay, dekat desktop saya ada, okay, let's say kertas percubaan uh, MRSM ni saya pilih, saya open. Okay, bila dia open, dia akan tunjuk semua yang ada, semua muka surat yang ada dalam uh, PDF ini. Okay, tapi saya tidak perlukan semua muka surat ni. Saya maybe memerlukan muka surat yang let's say muka surat ini sahaja. Saya tak nak yang lain, saya hanya nak pelajar saya bincang muka surat yang ini. Jadi saya akan pilih muka surat itu dan saya akan insert. Kalau katakan cikgu nak semua, then cikgu insert all pages. Okay, so katakan cikgu nak lebih dari satu, then senang cikgu pilih ini, saya pilih ini dan saya pilih yang ini. Lepas tu saya akan insert. Okay, saya cuba, saya cuba insert satu je dulu. So bila saya insert, saya boleh gerak ke mana-mana. Dia belum lock lagi eh, dia belum kunci lagi. 
So saya boleh gerakkan dia ke mana-mana, saya boleh besarkan gambar ini, saya boleh kecilkan gambar ini. So sekarang anda perasan dia ada uh, toolbar, dia ada the bar, toolbar tu dah already appear di atas. Jadi saya akan kunci, kunci, sekejap ya eh, saya gerakkan ke sini sikit. Lepas tu saya akan kunci, kunci gambar ini. Itu sangat penting supaya gambar tu tidak gerak ke mana-mana. Dia akan duduk diam je kat sana. Ha, sambil cikgu tengah conteng, by the way, cikgu boleh conteng di atas whiteboard, uh, di atas PDF ni. Okay, for example, uh, kita kebanyakan matematik kita nak tunjuk pada pelajar uh, how to get this x, lepas tu kita akan circle the value dan semua tu. Jadi kita banyak akan conteng di atas gambar itu. Jadi tak ada masalah, cikgu boleh conteng di atas gambar dan dia tidak akan gerak ke mana-mana. Dia akan stay je kat sana. Okay, dan lagi sekali saya revise balik. Kalau cikgu nak unlock gambar ni, cikgu right click dan cikgu unlock gambar tu. Okay, so kalau cikgu nak lock, cikgu kunci. Kunci gambar tu. Ha, tak ada masalah. Okay, the same thing goes to PowerPoint presentation. Okay, for example, saya ada word document dia seperti PDF juga. Dia punya tu. Okay, saya tunjuk PowerPoint for you. Okay, so saya ada beberapa PowerPoint. Let's see if I can see any PowerPoint. Nampak tak? Ah, okay, alright. Okay, saya guna yang ni. Yang matematik. Okay, so saya guna my PowerPoint slides. Okay, saya dah buat slide di PowerPoint. Lepas tu dia kena timbul. Hmm, sebab mungkin grafik dalam PowerPoint slide tu berat. So that's why it takes time untuk loading. Okay, kejap ya. Ah, okay, alright. So ini adalah uh, PowerPoint slide saya. Okay, yang cikgu boleh lihat. Okay, so saya nak masukkan my slide. Okay, so saya akan masukkan ni, yang ini, yang ini, ini, ini. Okay, lepas tu saya insert. So, bila saya insert, dia dah already uh, insert semua. Okay, tetapi saya macam tak berapa berkenan dengan susunan ini. Kalau whiteboard, dia akan uh, susun dua uh, secara melintang. And then yang lain semua menegak. So dua melintang dan menegak. So saya tak berapa suka uh, arrangement tu. Saya lebih suka dia semua uh, melintang je. Jadi apa saya akan buat, saya akan um, arrange dulu, susun dulu, baru saya akan lock. Baru saya akan kunci setiap satu ni. So saya akan ambil gambar ini, uh, slide ini dan saya akan letak di sebelah sini. Okay. Okay, lepas tu saya akan ambil yang ni. Okay, kalau cikgu rasa macam dia terlampau besar untuk cikgu nampak, cikgu boleh kecilkan skrin ni. Jadi dia boleh bergerak ke sini. Selagi uh, anda boleh kecilkan, anda boleh kecilkan. Dia ada satu takat yang whiteboard ini kita tak boleh nak kecilkan lagi. Uh, dia akan stay dekat that same uh, that same Uh, kebesaran itu. Uh, so the whiteboard itu dia dia pandai lah. Okay, how to dia pandai, dia pandai. Okay, so now that I've already uh, susun, so yang ni pula saya susun ke sebelah sini. Okay, lepas tu sekarang, okay, saya dah satisfied, okay, cantik. Lepas tu saya akan lock. So saya akan kunci, saya akan kunci, lepas tu saya akan kunci. Okay, uh, selalunya saya guna Google Meet di sekolah. So bila saya guna Google Meet, saya akan besarkan gambar ni. Okey, saya akan besarkan. Saya akan okey ketengahkan. Okey, yang ni saya padam dulu. Sebab dia ah tengok bila saya padam, dia tak akan gerak. The slide tidak akan gerak ke mana-mana sebab saya dah kunci slide itu. Ah so itulah kelebihan anda kunci slide itu. So bila saya uh, buka Google Meet So ini adalah paparan saya. Bila saya present my video, so ini yang pelajar akan lihat pertama kali. Uh, pertama, bila dia masuk, dia akan lihat benda ni. Uh, so that's how you can also do dalam uh, Microsoft Whiteboard. Okay, so uh, yang ini adalah undo. Saya rasa anda dah tahu dah. Kalau undo is kalau anda terbuat salah, anda boleh undo lah. And then yang ni pula redo. Okay, so the basic kita dah cover dah. Semua basic yang berada di sebelah kiri. Saya dah already uh, cover. 
Okay, now let's go to a little bit more, a little bit extra. Kita tengok apa yang ada dalam settings. Okay, so dalam settings, uh, saya ada the first option ialah active pen. Okay, tadi saya actually gunakan pen. So that's why active pen ini dia uh, deactivate. It's on, the active pen. Okay, kalau cikgu tak ada active pen, yang ini dia akan tutup. It will close by itself. Okay, sebab saya dah letak pen saya di bawah, jadi saya dah tutup. So, sekarang saya akan guna jari saya untuk uh, tulis. So, saya akan guna jari saya untuk tulis. So, that is what we call as active pen. Okay, now is we have something called into shape, into table. Okay, those two things, they adalah similar. They are similar to each other. So, saya akan kecilkan sikit sebab saya nak ruang sikit. Oh, alamak. Oh, okay, alright. Okay, saya nak ruang sikit. Okay. Sekarang saya akan uh, click into shape, into table. Okay, you're going to see a little bit of magic dekat sini. Okay, saya uh, on my pen. Okay, saya pilih warna purple. Purple is one of my favorite color. Okay, sekarang saya akan lukis satu segi tiga. Segi tiga. Oh, tada! There it goes. Magic <laughs> for you. Okay, so that is segi tiga. Okay, let's go to bulat. Let's see. Kalau bulat saya betul-betul bulat, means dia akan jadi bulat. Bulat. Oh, tengok lukisan saya tadi. Okay, kalau saya tekan undo, dia akan balik kepada lukisan yang hodo itu. So kalau saya redo balik, means saya tekan Means saya klik pada into shape, dia akan menjadi bulat. So, ini adalah sangat sesuai kalau anda mengajar geometri. Kalau cikgu adalah cikgu matematik ataupun uh, seni, anda perlukan, you can do into shape, this is how you do. Okay, kita, saya bagi satu lagi contoh. A square, a square. See how perfect is the square. Tadi macam hodo je saya punya square. So, lepas saya buat into shape, dia akan jadi begini. Okay, so sekarang kalau cikgu mengajar topik yang memang memerlukan dia melukis bentuk begini dan cikgu pilih lah into shape. Okay, tapi kalau cikgu nak sekadar uh, mengajar pelajar, lepas tu cikgu nak dia, uh, okay let's say soalan ni, okay cikgu bulat, bulat 38 orang murid sebab tu adalah uh, kata kunci, kata kunci so saya bulat. So, bila saya bulat, dia akan dia akan bulat tu akan jadi cantik. Sometimes what happens is, benda tu akan jadi um, merumitkan. I don't want it to be that perfect sebab sometimes dia akan tutup kata kunci kita. So, hanya gunakan kalau betul-betul anda nak buat geometry shapes ke apa ke, baru anda gunakan uh, into shape. Okay, so that is about into shape. Sekarang kita pergi yang satu lagi. Okay, yang satu lagi namanya adalah into table. Okay, into table maksudnya table. Okay, saya akan lukis table, saya akan lukis satu kotak. Okay, lepas tu saya akan bahagikan kotak ni kepada dua. Look at that, it became a table. Okay, sekarang saya akan tambah kolom. Saya just tekan je tambah. Lepas tu saya akan tambah row, so saya tambah row. Okay, so saya patah balik eh, saya patah balik then I will explain to you again. Okay, so saya benda satu kotak dulu. Okay, kotak ni dah berubah. Okay, sekarang saya nak buat table. Okay, saya letak di sini lah, table dia. Dia kalau letak di mana-mana, okay, kalau anda letak, anda lukis satu garis di mana-mana pun, dia akan uh, adjust garis tu supaya kotak ini nampak sama, sama besar. Uh, that is uh, in whiteboard lah. Okay, macam saya tadi, saya lukis garis itu di atas. Tapi dia membahagikan kotak itu sama besar. Uh, so that's how it works in whiteboard. So sekarang saya nak tambah kolom. So saya tambah kolom. Lepas tu saya nak tambah row. Oops. So saya tambah row. Oh. Uh, then I will just tambah the row. Oh, okay, so saya tambah row di sini. Ha, you can actually draw. 
Cikgu boleh lukis ya. Eh? Lukis dia di tengah-tengah. Uh, dia akan membesar. So you can always explore. Into table. So kalau katakan cikgu tak nak guna into shape or into table. Then baik tutup. So bila cikgu buka into shape dia. Into table ni pun cikgu kena klik. Tetapi bila tutup. Satu, dia akan tutup kedua-duanya sekali. Okay, for me, saya akan baik saya tutup je dulu. So, bila saya nak guna, baru saya akan buka. Into table and into shape. Okay, now, um, object snapping ni saya tak berapa uh, tak berapa guna because I think there is lazo. Lazo for me to cut the alphabet. Jadi, object snapping ni memang saya jarang guna lah. Okay, tapi sekarang saya nak tunjuk pada anda how to save the whiteboard. Okay. Uh, tips daripada saya, kalau anda nak bagi gambar anda ni besar, okay, bila anda save, okay, when you export, okay, bila cikgu export, anda diberi dua option sahaja. Dua pilihan sahaja. Satu adalah image PNG, satu adalah image yang high quality, SVG. Okay. Kalau anda nak image anda cantik, Baik anda buat semua uh, you punya slide everything secara memanjang. Jangan buat uh, uh, ke bawah. Everything cikgu tulis ke bawah saja. Okay, let's say I'm going to do it like this. Okay, saya akan lukis something. Lukis, 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 lukis. Saya buat semua ke bawah saja. Saya tidak buat anything memanjang ke kanan saya. So nanti bila dia save, dia akan save seperti apa yang anda nampak macam itulah dia akan save. Yang ni semua kosong, semua nota anda berada di satu tahap, satu arah sahaja ke bawah. So nampak macam tak balance dan tak cantik. Sebab itu kalau boleh bila cikgu nak buat nota, cikgu buat nota ke kanan, ke kanan so that nanti dia akan nampak macam lebih balance. Ha, nanti bila ambil gambar nanti. Okay, so that is export. Okay, lepas tu cikgu boleh send to OneNote, cikgu boleh post to your teams. Kalau cikgu ada teams, you can post it. And another thing is, saya ambil kesempatan untuk tunjuk pada cikgu how to share the whiteboard to your uh, student. So, cikgu tekan pada invite to someone. Okay, cikgu tekan ni. And then, uh, cikgu boleh cari dia punya email. And then, cikgu boleh invite dia. Pun boleh. Cikgu boleh... Uh, you can just type dia punya email, lepas tu dia akan ada. Kalau cikgu type email MOE sebab, okay, contoh ini, my Microsoft Whiteboard ini adalah di account uh, MOE saya. So, bila saya invite student, saya letak dia punya email, dia akan terus keluar nama dia nanti. Uh, sebab MOE kan dia satu organisasi kan. So, nanti dia akan uh, boleh charm pelajar tu. So, nama dia akan keluar seperti Google Classroom. So, you can invite your student untuk collaborate dalam Microsoft Whiteboard anda. Okay. Lepas tu, okay, now I'm going to show you one of the best thing. I think this was like the most, uh, the thing that I was really attracted kepada Microsoft Whiteboard. Tu adalah background. So, sekarang saya, saya background ni, saya boleh tukar warna background. Okay, sekarang background saya warna putih. Okay, so saya tu, tukar kepada warna biru. So, background saya akan menjadi warna biru. Ha, tenang je background saya. Okay, lepas tu kalau saya, saya tak nak warna biru, okay. Saya nak tukar pada warna purple. So, saya akan tukar pada warna purple. Ooh, look at that. So nice, warna purple. Okay, so that is the color. Oh, bukan setakat color. Cikgu boleh tukar dia punya grid pun. Cara, the background it is. Sekarang dia solid, tak ada apa-apa, okay. So, saya akan tukar kepada dots. So, nanti akan nampak dots. Okay, saya besarkan eh. Okay, saya besarkan. Ah, cikgu nampak dots ni. Ah, so, cikgu boleh guna dots. Okay, so siapa, uh, kalau dalam matematik lah, uh, dia ada bab yang tessellasi. Tessellation, dia banyak menggunakan dots ni. So, kita boleh guna dots ni untuk mengajar. Okay, lepas tu kita ada... Format background, kita ada square. Kita boleh guna square. So, saya tukar pada square. Pun boleh. Saya boleh tukar pada square. So, saya zoom. Kalau saya zoom, 
uh, square ni akan jadi besar sedikit lah, dia takkan jadi besar sangat. Uh, so this is square, square yang kecil. Okay, lepas tu kita ada, uh, kalau untuk matematik, kita nak graph, right? So kita boleh tukar kepada graph paper. Uh, ni dah macam uh, graph paper untuk SPM. Okay, let's say saya tukar pada warna hijau. Ah, this looks like SPM punya graph paper. Ha, so, saya akan besarkan sikit. Ha, cikgu boleh nampak. Kalau saya besarkan lagi, kita boleh nampak dia punya kotak-kotak yang kecil ni. So, this is sesuai kalau cikgu nak buat graph. So, kalau cikgu nak buat graph, you just have to get a ruler. Okay, saya patah balik kepada ruler. Okay, saya letak ruler di sini. Okay, kejap saya adjust sikit. 90 darjah. Okay, alright. Saya letak ruler. Saya gerak sikit. Oh, dia tak nak gerak. Okay, tak apa. Lepas tu saya lukis garis. Lepas tu saya keluarkan ruler. So, dapatlah garis. So, that's you can use the uh, graph paper. Okay, kalau cikgu mengajar bahasa Melayu. Okay, cikgu nak pelajar itu tulis dengan cantik uh, dalam satu garis. Cikgu boleh guna ruler, white rule. So, kalau white rule, uh, dia garis begini. Uh, so, bolehlah ajar pelajar macam mana nak buat mungkin uh, untuk sekolah rendah, how to write uh, A, how to write B, uh, tulisan apa-apa. So, bolehlah guna untuk buat uh, subjek BM ke BI ke. Uh, so, this is the format background. Okay. So, uh, the next one is toolbar location. Lepas tu kita ada clear canvas and that's all. Okay, so toolbar location, toolbar adalah yang ni, yang berada di sebelah kiri saya ni. This is called toolbar. So toolbar ini, cikgu boleh gerakkan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan ataupun di bawah. Okay, for example kalau di bawah, ini ialah kalau cikgu download your whiteboard for the first time, default dia adalah di bawah. Secara default, dia memang berada di bawah. Bila cikgu buka for the first time. Tapi saya rasa macam di bawah ni tak tak berapa sesuai. Sebab bila kita tulis, kita macam selalu akan, oops sorry. Kita akan selalu macam uh, letak uh, our palm ni, letak tangan kita atas toolbar itu. So that's why saya tak berapa berkenan kalau ada di bawah. Uh, saya lebih suka berada di kiri sebab saya ni uh, tulis belah kanan, jadi kiri tu macam lagi better untuk saya. Kalau anda tangan kidal, maybe anda boleh uh, letak toolbar itu di sebelah kanan. So contohnya saya letak toolbar di sebelah kanan. So toolbar saya akan bergerak ke sebelah kanan. So itu, itu adalah toolbar location. So you can uh, you can adjust the toolbar location. Okay, so when you're done with all these things, okay, saya tak nak apa-apa. Saya nak clear the whole canvas. Then cikgu boleh clear the canvas. Okay, saya tak nak tekan clear sebab sayang. Dah ajar banyak-banyak saya nak simpan this whole uh, whiteboard ni sebagai kenangan. Uh, so, oops. Ah, see, I didn't lock this thing. That's why dia gerak. Uh, so, saya nak simpan ni sebagai kenangan. So, I'm not going to uh, clear the can canvas. Okay. So, itu adalah fungsi yang ada dalam whiteboard yang offline version. Okay, so fasa 2 dah siap. I like, I will go a little bit kepada yang ketiga which is contoh-contoh yang cikgu boleh buat. So, ada tiga contoh yang saya nak tunjuk kepada anda semua. Okay, contoh yang pertama adalah yang simple. Uh, PDP. Okay, so ini adalah, okay saya tunjukkan yang ini. Ini adalah contoh. Gambar-gambar okay. ni yang anda sedang lihat di skrin, semua ini adalah daripada buku teks. Okay, masa MCO itu kita hanya ada buku teks digital. So that's why saya gunakan buku teks digital, dia kan bentuk PDF. Lepas tu cikgu take a screenshot. Dekat PDF dia ada option take a screenshot. Ha, cikgu boleh pergi kepada edit. Okay, dekat PDF, cikgu pergi pada edit. Lepas tu ada fungsi take a screenshot. Lepas tu cikgu boleh uh, crop. Cikgu boleh pilih mana satu yang cikgu nak. Lepas tu saya dah pilih. Lepas tu saya dah susun cantik-cantik di sini. And then saya mengajar pelajar saya menggunakan Google Meet. Uh, so this is 
how I teach pelajar saya. Sama ada saya guna the PDF, saya screenshot ataupun saya guna PowerPoint. Okay, saya dah already siapkan PowerPoint macam saya tunjukkan tadi dan saya mengajar. Okay, so that is how saya mengajar. Okay, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya semak. Okay, so semak, for example, saya ada contoh di sini. Saya tunjukkan pada anda. Kejap ya, saya tengah cari contoh tu. Okay, contoh ni. Okay, ini adalah contoh uh, bagaimana saya semak. Semak kerja pelajar. Okay. So, cikgu boleh letak soalan di sini. Lepas tu, cikgu boleh share share uh, slide ini, I mean this whole whiteboard kepada pelajar. So, kita akan tengok dekat sini ada tak list. Keluar tak? Okay, alright. Keluar. Okay, so kalau cikgu lihat, saya share whiteboard ini kepada pelajar saya. So, apa dia buat? Dia masuk ke dalam Microsoft whiteboard ini. So, dia baca soalan itu. Dia tulis jawapan atas keping kertas. Lepas tu, dia tangkap gambar dan dia upload di sini. So, bila dia upload, senang untuk saya, saya boleh semak kerja dia. Lepas tu, apa saya buat? Actually, dekat sini dia tak tunjuk. Okay. Usually, what I do is, saya akan letak stiker. For example, dia dapat 6 per 6. So, saya akan letak stiker di sini. One stiker here. So, this means that dia dah already cantik kerja dia. So, dia dapat stiker. So, dia, dia gembira lah bila, bila dia dapat stiker. So, ini adalah cara saya marking. Okay, contoh yang seterusnya adalah, this is just a video, saya nak tunjuk pada anda, this is video di YouTube saya, Miss Kita, anda boleh tengok di sana, saya buat video ini menggunakan uh, Microsoft Whiteboard. So, what I did was, saya buat peteminda matematik tingkatan 1. So, saya kena record my screen, so saya guna Screencastify untuk record my screen. So, senang je saya buat video ni, I only uh, tulis, tulis semua yang uh, everything that I need di Microsoft Whiteboard. Lepas tu saya record, record screen saya. Uh, so, tu macam menyenangkan kerja saya. Bila saya nak mengajar, if I want to do a video, saya galakkan semua cikgu membuat video anda. Buatlah video, seberapa banyak yang boleh. So, this is how I did. Uh, menggunakan Microsoft Whiteboard. So, um, I guess that's all. Sebab saya rasa macam I've explained uh, the very much that I can dalam Microsoft Whiteboard. Tapi apa-apa pun, uh, you have to try by yourself. Uh, baru cikgu nampak keberkesanan Microsoft Whiteboard. Uh, okay, so Kak Era. Okay, menarik. Yay. Ha, menarik sangat-sangat. Okey, banyak yang yang dapat. Sebelum yang sebelum ni pun Kira pun tak tahu apa tahu sangat ni pasal whiteboard ni. Ha. Okey, baik. Kita pergi sesi question and answer soal jawab. Ha, ada beberapa soal persoalan daripada Okey, okay, ada beberapa persoalan daripada uh, peserta uh, YouTube kita. Okey. Yang pertama daripada Uh, cikgu Wen Beng Heng, okay. dia tanya uh, apa fungsi online dan offline? Rasanya tadi dah jawab pun. Mm, off, online dia sangat terhad. Kalau anda bukan pengguna Windows 10, then saya sarankan menggunakan yang online. Tapi online dia hanya ada pen dan pemadam sahaja. So, kalau anda pengguna Windows 10 dan ke atas, tak kisahlah anda ada Surface Pro ke, anda ada laptop yang biasa ke, asalkan dia ada Windows 10, anda boleh download yang offline itu. Hmm, okay. Baik, uh, cikgu daripada pendidik digital, dia kata best sangat digunakan untuk remote learning. Okay, awesome, menarik. Okay. Lepas tu, ah, Cikgu Suhaimi Zakaria mungkin dia um, baru masuk kot. Uh, dia tanya kat mana nak download whiteboard ni? Uh, uh, okay. <laughs> cikgu cari Microsoft whiteboard uh, di browser. Okay, cikgu cari Microsoft whiteboard di browser. Sekejap eh, saya share. Boleh ke saya share? Uh, nampak tak? Uh, nampak, nampak. Okay, so cikgu boleh cari Microsoft Whiteboard. 
uh, di browser cikgu, pastu cikgu pilih yang digital online whiteboard. Pastu cikgu pilih get whiteboard for Windows. Uh, nanti dia bolehlah download macam biasa yang cikgu selalu buat untuk install apa-apa uh, aplikasi ke uh, macam tu. Okay. Lepas tu uh, cikgu Aushir, Aushir dia kata share link ke atau boleh buat live? Apa dia? Apa share link? Share link. Ya. Kalau kalau whiteboard ni memang memang boleh buat live. If let's say saya tengah mengajar kelas saya menggunakan Google Meet, then saya akan present Microsoft whiteboard ini sebagai whiteboard saya. Lepas tu kita boleh buat secara live. Boleh je. And then if let's say cikgu nak jawapan uh, on the spot pun boleh. Cikgu boleh share the whiteboard kepada pelajar. Lepas tu cikgu akan lihat pelajar sedang memasukkan data ke dalam uh, whiteboard tersebut. So you can do it live pun. Tak ada masalah. Okay. Satu lagi lah. Um, ada. Sebenarnya ada dua lagi. Okay. Satu lagi uh, daripada cikgu Yesu Maria Joseph. Dia kata we cannot use keyboard to type easy. Uh, you can use keyboard to type if let's say dia text Okay, uh, uh, dia text ataupun yang sticky note Ataupun yang kita buat template tu kita boleh guna text uh, Kita boleh guna key keyboard to type If let's say cikgu jenis yang uh, macam matematik We have to always write on the board Then kita akan write on the board Okay, satu lagi is uh, pen ini uh, Saya beli dari uh, Shopee Uh, masa tu dia ada promo So saya beli je pen yang Compatible to my laptop So cikgu kena cari pen yang ada compatible To the laptop hmm. Tapi asalnya ada setengah laptop tu Dia tak memang memang tak boleh Guna untuk digital yeah. inking kan Betul, betul. Uh, betul. Ada, ada cara tak kita uh, untuk kita Gunakan digital inking bagi Yang laptop tak boleh nak digital inking Kalau ada. tak ada kalau tak ada, then saya sarankan uh, cikgu beli satu yang um, scribble pad. Scribble pad tu dia macam kita punya uh, mouse pad. Kan kita ada mouse pad. So dia macam tu. Lepas tu kita akan sambung kepada USB. Dia akan berikan uh, satu pen juga. And kita boleh tulis di atas itu. So cikgu actually tak perlu nak bazir duit. Cikgu beli satu laptop yang baru semua tu. Sebab cikgu nak tulis atas skrin. You don't have to. Cikgu guna je lah apa yang cikgu ada. Uh, cikgu beli just that one scribble pad. Kalau tak silap saya harga dia is about 100 to 150 ringgit. Saya tak pasti nama dia apa. Tapi uh, I think semalam saya nampak ada seorang guru. Uh, dia share dalam uh, Facebook. Uh, grup yang grup yang mengajar tu. Saya rasa KGM ke satu lagi grup. Uh, dia share but uh, uh, dia guna yang external tu. So cikgu boleh, cikgu boleh lah beli yang external tu. Okay, promo, promo. <laughs> hmm. Apa dia? Webcom. Oh, webcom. Sebenarnya banyak-banyak oh. lagi. Hui. Hmm. Yes. Yes. Agak. Ah. <laughs> hmm. Yes, betul. Yes. Ah, tu lagi mudah lah. Betul. Itu lagi mudah. Okey, rasanya itu sahaja. Pertanyaan-pertanyaan uh, daripada rakan-rakan uh, kita di YouTube. Uh, nak berterima kasih juga kepada Teacher Intan. Uh, Teacher Intan 769. Uh, dia kata nak belajar tak tak ada TJ pun tak apa. Uh, bagus. Uh, apa ni kami menghargai. <laughs> apa ni semangat uh, yang ditunjukkan oleh cikgu. Okay. Nak belajar Jadi tak, kalau tak ada TJ join lah kami. Okay. Banyak aktiviti-aktiviti PJSM uh, yang diberikan secara percuma. Okay. Jadi baik. Uh, Mandangkan masa kita pun dah pukul 10 suku. Baik sekarang ni saya akan sharing. Okay. Ni okay, boleh nampak eh. Dah keluar belum? Okey, nampak. Okey, maklum balas peserta macam biasalah. Okey, macam biasa. 
uh, maklum balas peserta. Uh, jadi kepada rakan-rakan bolehlah uh, scan QR code ataupun uh, type di browser https double dot double slash bit dot ly slash 3g 7th7n. Sekali lagi https double dot double slash bit dot ly slash 3g 7th7n. Okay. Um, baik. Kalau tak dapat gunakan QR QR code tu. Okay, scan saja. Uh, baik. Rakan-rakan boleh screenshot dulu. Uh, lepas tu uh, boleh isi kemudian. Okey, seterusnya. Okey, untuk redeem code pada malam ni adalah T-MMAEBF920. Okey, T-MMAEBF920. Okey. Untuk redeem code ni macam biasa lah. Uh, type uh, di browser uh, Microsoft Educator Center. Okay, nanti akan keluarlah paparan uh, minta kita uh, log in. Okay, buka browser Microsoft Educator Center. Kemudian uh, bila dah berjaya uh, akan uh, papar view your achievement kemudian klik view my profile okay, lepas tu ah ni ah ni 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 penting ni redeem code dekat sini redeem code yang kita bagi ni untuk MEC ah masih ada lagi yang tertukar dengan code ah yang kita enter ah yang kita masukkan dalam um, apa ni sistem BGSM ha, yang tu yang lain yang ni yang lain ha, jangan keliru okey katanya Nurul Ajai baik uh, dan setelah uh, itu bagi ya abla aku pula yang keluar tu aku yang uh, ini keluar okey je masa ada taman. Saya nampak paparan ni. Ha, nampak paparan ni juga ni. Ha, betul. Okay, kawan-kawan nampak paparan apa ya di YouTube? Cuba uh, type kat chat sikit. Tata cara menebus kod MEC. Tu yang saya nampak. Hmm. Yang ni pun keluar tata cara juga ni. Hmm. Bila? Okey, ha, dia orang pun dah tata cara. Okey. Baik. Um. So, tadi redeem code lah. Bila dah berjaya, masukkan redeem code. So, dia akan keluar. Tahniah. Congratulations. So, maksudnya dah berjaya di ditebus. Nak tahu kat mana? Nanti... Uh, klik yang pangkah ni nanti tengok view transkrip tu. Okay, view transkrip nanti kam, uh, apa ni kawan-kawan akan da, uh, nampak lah uh, paparan uh, yang kita tebus tadi. Okay, uh, berapa poin yang dapat, berapa lama masa yang uh, kita gunakan untuk uh, kursus. Okay, bagi ahli PJSM Uh, untuk peserta akan dapat CJ penyertaan manakala bagi urus dia dia akan dapat CJ penghargaan lah. Okay. Uh, baik. Asalnya itu sahajalah uh, untuk perkongsian pada malam ini. Jadi uh, jangan lupa kita masih lagi uh, dalam uh, COVID-19. Um, elakkan 3S, 3C, amalkan 3W, terus patuh SOP. Dan jangan lupa my, my sejahtera tu. Okay, terima kasih semua kepada rakan-rakan. Stay safe, stay at home. Kita mesti menang. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Habis? Bye-bye. Oh, dah habis. Tak ada, tak ada lagi kot. <laughs> Bye bye. <laughs>